run the food or game stand。这个句子里面，请看这个动词 run 在这里呢，我们有经营的意思。run 之前我们学的是奔跑或跑。那 run 这个字呢，其实它也有经营的意思，所以 run a food or game stand。那通常我们是学校圆游会的时候，我们才会有一个，比如说我们班卖什么什么东西，那就是 run a food stand。那如果你们班呢，就是只有游戏的摊位，那就是 run a game stand。所以 run 这个字有经营，在这一刻，它是指经营的意思。stand stand 哦，这这个字我们其实以前也学过，它本身就是站立，可是当时它当名词的时候，它是摊位的意思。那很多摊位的话就是 stands。Who has any good ideas? 这一课里面呢，他会特别强调，如果 who 这个开头的疑问句，看好哦 ，who 开头的疑问句，我们的疑呃的问句，我们的问句有 who 或者是 what、where、when、why、how、how old， 或者是 what time、what day。来做开头的问句，那这个字呢就比较特别。Who 这个字 ，Who 当然是问谁了。OK， 所以当他当这个 Who 当主词的时候，我们都把它视为单数。所以你看，我们用的就是 has， 而不是 have。那从也不需要跑出来哦。你有没有看到从？ Who does blah blah blah? 有没有，并没有看到 does 从哦。我们这时候就把它当成主词来使用了。Okay, who has any good ideas? 我们来看到 any 这个字，在上一册的时候我们就有说过了。Any 我们都是用在否定或疑问句，当然也包含前面的问句。OK， 那 some 才是用在肯定句，所以这个句子，请你再熟悉一次。主要的呢是 who 当主词的时候，我们把它视为单数，所以这时候从可以不要跑出来，懂了吗 ？Who has any good ideas？ 那么 any 呢，在这一刻，我们再加强一次记忆，这个字。我们特别会用在否定句或疑问句里面。On the next day， 我们如果在星期几或在哪一天，在哪一天的时候呢？我们这时候会用一个介系词 on。OK。Here you go。对不起。Here you are。Here you go。There you go。这三个句子完全一模一样，都是拿去的意思。比如说，你去买车票或你去买电影票，那么电呃电卖票的人跟你说、呃、这样总共是三百块，那你要拿钱给他，对不对？你就可以说一句 Here you go， OK？ 那他们要把票拿给你的时候呢，也是啊，他会说 Here you go 或呃 There you go。You are 这样子，就是嗯，东西好了，嗯，拿去这样子。A vampire without teeth。我们先来看这个 ，a vampire 是一个名词。OK，vampire、okay, 指的是吸血鬼。那是怎么样的吸血鬼呢？一个没有牙齿的吸血鬼。我们来看形容词，没有牙齿的，没有牙齿的呢？我们用 without teeth。所以你看一下，没有牙齿的 without teeth 这个形容词是不是超过两个字了？所以就是片语喽。
所以，当我们的介系词片语当形容词的时候，我们一定要放在名词的后面。再讲一次。当你的形容词超过两个字，也就是是一个形容词片语的时候，麻烦你一定要放在名词的后面。所以，我们来看 without 这个字。之前我们学的都是 with， 比如说有什么有什么。我们在第四课的时候有说 play badminton with me， 记得吗？和我一起打。呃，躲避球，呃，羽毛球 ，play badminton with me， 和我一起打羽毛球。我们学的都是 with。那这个字的后面加了一个 out 之后呢，就变成没有，变成否定的，还蛮好记的哈。所以 a vampire without teeth。注意哦 ，teeth 这个字是复数哦。这是复数型，单数的话是 tooth, t o o t h。那没有牙齿的吸血鬼，我们知道平常的人嘴巴里面是有很多颗牙齿的，所以你这边一定要用复数的形式，请不要用 without tooth， 请你用 with teeth, without teeth。OK， 所以 without 这个介系词指的是没有。A note to mom and dad. 我们再来看这个句，这个片语。A note 指的是一张便条。那什么样的便条呢？给爸妈的便条。有没有看到？给爸妈的一个字条，一个便条。好喽。又超过两个字了，对不对？所以它是一个形容词的片语。记得，它是形容词片语，你就要放在名词的后面。所以，我们来看后面 ，to mom and dad， 还记得吗 ？Jennifer 有说过哈，外国人呢是一个 lady first 的社会，所以说我们中文说给爸妈。但是你英文就请你写成 to mom and dad， 以及因为前面没有所有格，他并没有写说 a note to my mom and dad， 他没有 my， 或者是 a note to your mom and dad， 前面没有 your， 没有那个所有格 my 或 your， 并没有写。所以呢，这时候我们的 mom and dad 就必须要大写，这是一个尊称，我们就把它大写。记得哦，大写是因为前面没有所有格才大写。如果前面有所有格，比如说 my、your、his 或者是 her 的时候，就不要大写了，就正常的写法。听懂了吗？ From 10 a.m. to 4 p.m. 我们要表示从 blah 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 到 blah blah blah， 我们用的是 from to。那 from to 呢？除了说时间从早上十点到下午十点之外，我们当然也可以放地点喽。比如说我要从台北到花莲，那就是 from Taipei to 花莲 ，from to。就是从什么什么时候到什么什么什么时候的意思。I play a handsome vampire. 这个句子。Play. 我们来看动词 play. Play 在这里呢，在这一刻，指的是扮演。我们来看一下 play 这个字，很特殊。Play 这个字呢，在这一刻是扮演。可是我们已经学过了哈 ，play 也可以是玩耍或游戏的意思 ，play 也可以是演奏乐器的意思，比如说弹钢琴 ，play the guitar， 啊、uh, ，play the piano。
play 也可以是打球啊、踢球、玩什么什么球，比如说 play badminton， 打羽毛球。所以 “play” 这个字，它有很多的意思哈。那在这一刻，特别指的是扮演。OK， I play a handsome vampire。继续，我们来看。Do you have time? Are you free? 请注意哦。Do you have time? Have 后面直接接 time， 指的是你有没有空 ，OK？ 你有没有时间 ？Time 很简单，指的就是 time 这个字的这个单字的意思就是时间，所以你有没有时间？那也就是问你有没有时间，就是问你有没有空嘛。那之前我们曾经有讲过，有一个句子叫做。Do you have the time? 还记得吗 ？Do you have the time? 我把字弄大一点哈。请看 ，Do you have the time? 这两句的差别在哪里？一个是 time 前面没有 the， 一个 time 前面有 the。当 the 被指定的时候 ，the time，the time， 特别指一段时间的时候，它其实不是在问你有没有空，它其实在问的是 ，what time is it？ 问的是什么？问的就是你现在几点？还记得吗 ？Do you have the time？ 其实就是在问 ，What time is it？ 所以这两个句子，请同学们在做选择题的时候，一定要特别的注意一下 ，time 的前面如果有一个指定的 the 这个字，其实是问现在几点。那如果很单纯的。Have a time 就是时间，并没有被指定的话，才是在问有没有空。OK， 如果小小朋友们你们会搞错的话，你们这自己自己，比如说你们跟老外在对话的时候，啊，你就直接问 Are you free？ 你有没有空？你要问人家几点 ？What time is it？ 就好了，你不要学这两个字算了。你不要学这两句，免得呢，你要问人家有没有空。Do you have the time？ 你问一句，问问下去之后，结果外国人回答你：“哦，现在十二点半。”好，那就好笑了。OK， 那在这里呢，特别再强调一下，有没有了差很多、哦、？School fair。Or, or 这个字呢，也是连接词。我们学过的连接词已经有两个了，一个是 and， 一个是 but。那么 and， 呃、uh, ，or 这个连接词呢，它跟 and 非常的像。OK， 它们连接的呢，就是同词性，也是前后呢比较一致的字或词或片语或子句。But 刚好连接的是不同哦，前后是矛盾的。But 那个连接词，那 and 跟 or 连接的就是前后比较相同类型的字词片语或子句。OK， 但是 or 这个字你要特别的记住，要靠近动词的那个才是所谓的真的主词。我说这什么意思呢？请看例句 ：You or I am run。有没有看到？靠近动词有没有？动词就是 is m r， 对不对？动词是 is m r 的时候，请注意，你看，这里我们不用 r， 你会以为是 you or I 是两个子两个主词，对吗？你会以为是两个主词吗？应该用 r， 不对不对，再讲一遍 ，or 这个连接词，我们的动词
取决于靠近动词的那个，靠近动词的那个才是主词。再说一遍哦，有没有看到 ？You or I am wrong， 不是你是错的，就是我是错的，你或者是我，其中有一个人是错的。OK， 所以你看哦。呃，不是你，或者是我游得很快，所以 you or I swim fast。听懂了吗？可是如果这边我们改成 he 的时候，你或者是他啦，你或者是他，其中一个人是错的，那就会变成 you or he is wrong。有听懂吗？来，我把字改一下哈 ，you or he is wrong。看到了吗？你必须是靠近动词的那一个，才是真的主词。有听懂哈 ？OK， 所以我换回来哦。You or I am wrong. Game. Idea. Sell. Spooky. Halloween, toy, next, sure, ghost. 这个字注意哦，这边这个 h 没有声音。通常我们 gh 在一起的时候是一起没有声音，可是这这个字比较特殊，它 g 反而有声音 ，h 是无声的。Ghost, OK. Mask, nail, vampire, teeth, teeth. 这个字是复数，单数是 tooth， 要特别注意。Black, need, white, why, hair. Hair, 头发不可数。为什么不可数？因为头发太多了，很难数。我们在讲名词的可数不可数的时候有讲过哈。头发因为太多了，很难数，所以它就是不可数名词。Neck, head, note, handsome, which, mummy. Spooky house, haunted house. 课本里面用的是 spooky house。好，这两个字都一样，是鬼屋的意思。那你可能会在别的小说或那个漫画里面看到这个字 haunted house， 一样也是鬼屋，两个都是一样意思。